Little. Ja, ja, we zijn live. Oh. Het is zover. Oh. We zijn er. Hallo iedereen. Hi, Kamana. Hi, Saskia. Hallo iedereen. Hey, Hallo, hallo. Hallo iedereen. We gaan het hebben over het cadeau van een Talk to the Entities Certified Facilitator zijn. In het Nederlands, ja. voor iedereen in deze groep die Nederlands verstaat. Precies. Inderdaad. Ja. Ja. Kappen, dan wil jij misschien beginnen? Wat, um, want sure. jij was volgens mij, was jij nou, toch wel bij de beginners van de Nederlandse crew, toch? Voor Talk to the Entities. Ja, misschien niet beginner, beginner, maar wel een van de... Want hoe lang um, ben jij nu facilitator uh, Talk to the Entities? 2016. 2016. Wow. 2016, dus het zal een poosje. Wow. En uh, ik had het leuke idee dat, het, dat ik het alleen maar voor mezelf deed. <laughs> en ik zei ook tegen mensen met wie ik creëerde van... Ja, maar dit is niet, weet je wel, niet gaan plannen of zo. Want dit is gewoon voor mezelf. En ze hadden echt van, huh, dat is zo niet kappen Maar ik was echt helemaal overtuigd van het concept, concept. Dat ik dit voor mezelf deed. Wat ik natuurlijk, wat jullie ook wel gaan vertellen, zeker ook voor mezelf was... Um, maar wat het opende was zo enorm. De wereld van de entiteiten die opeens op zo'n andere manier beschikbaar worden. Door je eigen keuze om eigenlijk ja, deze wereld op die manier vanuit als een facilitator in te stappen. Dus voor mij was het een verrassing um, wat het bracht. Ik had, ik had toen ik mijn eerste Talk to the Entities Beginning Class deed. Dat was met Shannon in 2014 in Nederland, of 2013, die hostte Merlijn toen in Amsterdam. En dat was, toen kwam, kwam ze naar Nederland. En dat was echt soort van holy shit. En ik wou, ik heb gelijk het waans gedaan en alles, maar die CF-klas die kwam er niet. En toen zei een vriendin van mij van grappig dat jij, als jij kiest, altijd het gelijk ook kiest, maar dat je bij deze steeds maar uitstelt. En ik zei van, hey, ja, heel grappig. <laughs> en toen zei Sharon ook in tegen mij, zei Shannon van, uh, ik Hallo? En ik zei, ja, yeah, I know, I know, I know. Want het is toch ook echt een keuze die je moet maken met jezelf. Van, hé, hey, dat is een, een, een keuze om echt aanwezig te zijn met de entiteit op een ander niveau. En met die wereld en die commitment wat je in de wereld wil zetten. Um, en zodra die keuze wordt gemaakt, ja, dan is het gewoon, let's go. Dus het was een verrassing wat het allemaal bracht. Maar het, mijn, mijn leven is echt totaal veranderd daardoor. Het heeft zo'n hoog niveau van ontvangen gecreëerd. En van aanwezig zijn. En van de, de magie en het grote cadeau van de entiteitenwereld. Ja. Ja, cool. Yep. Wat gaaf. Ja, ook om te horen dat je hem eigenlijk in eerste instantie voor jezelf had. Weet je, want vaak kijken mensen naar de CF-klas. Oh, wil ik die klas gaan faciliteren? Ja of nee? Want dat ja. gaat bepalen of ik meedoe aan een faciliteersklas. Maar het is wel precies. gaaf. Oh, nee. In eerste instantie helemaal niet. Nee, precies. En meer voor, vanuit die energie van de entiteiten. En wat kan ik dan creëren met entiteiten? En zijn voor en met entiteiten? En, maar dat is misschien ook waardoor ik helemaal niet in mijn hoofd zat, waardoor het makkelijker werd bijna om dan dat ontvang ook echt toe te laten. En ik denk dat jullie dat allebei herkennen. Um, een CF-klas voor de entiteiten met Shannon is ook echt een business-klas, want ze geeft echt energetische tools en intens mooie gesprekken over creatie uh, van uh, bewustzijn en van access consciousness in de wereld. Maar echt als een, een manier dat niet gewoon alleen maar leuk is, uh, maar ook echt pragmatisch is en vanuit business. Dus het is, opent gewoon zoveel energieën en capaciteiten. Ja. ja. En toen kwam ja zo. Wanneer ja. werd jij je Talk to the Entities CF? Oh my god. Wanneer was Wenen? Was dat 18? Ja, ja dat was 18. Ja. 18. Ja. Ja. ja, en ik zat ook... Um... Nou... Ik ging het wel doen, maar voor dan meer voor mijn leerlingen en zo. Um, oh ja, dat is goed. Heb ik nog niet eens facilitators gekozen, maar echt entiteit. Nee, wel, Advanced the Beings of Light and Facilitators toen, dat jaar. Um, ja. En ik weet nog dat ik heel erg... Um, ik zat in die klas en er zat ook een student van mij op school in de advanced klas. En het was echt zo door... Om niet advanced te zitten, ook echt het kiezen naar iets anders. En ik merkte ook van... Oh, ik ga daar dingen voor moeten loslaten. En toen, weet ik nog, toen facilitators begonnen... had ik echt zoiets, oké, okay, het is tijd om te springen. En niet ja. dat het moet zeggen dat je altijd dingen moet loslaten. Maar ik weet wel dat het in mijn geval toen was van... oké, okay, let's go, let's do. En wat echt wel die push heeft gegeven... naar het creëren van mijn access business als 
um, ja, echt als een keuze van, van oké, okay, ik ga dit echt doen. En um, geen idee hoe, maar we're gonna do this. Ja, um, yeah. dat. Yeah. <laughs> en sindsdien is het ook, nou ja, echt een ja, deel van, van echt constant weer meer ontdekken van wat er met die met die wereld kan en is. En, en, en hoeveel meer dichterbij je bij jezelf kan komen. Elke dag weer eigenlijk. Op dit moment ook heel erg um, veel calls aan het luisteren weer met Shannon. En Beings of Life. Mm-hmm. En um, ja, het is gewoon een wereld die, die eindeloos verdiept wat mij betreft. En elke keer weer dat ik denk, oh wauw. Wat je al zei, dat ontvangen. Ja. De magic yeah. word. Yeah. The magic word. Yeah. Ja, totaal. En heel mooi wat je zegt, Jesse, want dat stukje dat het echt gewoon een manier van leven is en die aanwezigheid met de interteitenwereld en met jezelf, um, dat het ook echt verdiept. Dat het niet ook is van, oké, okay, nu ben ik een CF, nu, nu ben ik er, nu kan ik weet je wel, of zo, als een soort eindstop. Het is gewoon echt het begin van een hele, hele, nieuwe, hele, hele nieuwe ervaring en avontuur die uh, nooit stopt. Ja. Ja. Ja, voor mij was het überhaupt het begin van alles. Het was niet eens het punt ernaartoe. Het was, ik wist, oké, okay, ik ga die advanced class doen. Geen idee waarom, gingen we doen. Had ik gekozen en betaald. Ik heb er zelfs nog een andere beginning class voor gedaan. En toen dag twee kon ik niet meer lopen. En ik dacht... Um, Oeh. En toen begon Shannon de ochtend met... Um, I think, um, uh, ik denk dat ik mijn verontschuldigingen moet aanbieden, want we zijn gisteren ja. zo gesprongen. In het ontvangen. En dat zou voor sommige van jullie wel eens intens kunnen zijn. En ik dacht... Oh. No shit, Sherlock. <laughs> en Sven heeft me twee keer in mijn, in mijn access geschiedenis een vraag gesteld. Die nog steeds elke dag mijn leven veranderde. En de eerste vraag was tijdens de driedaagse bodyclass. En toen vroeg ze me... Uh, wat faciliteer je dat je nog niet erkend hebt? En nu tijdens de advance vroeg ze me... Wat zou er gebeuren als je committeert aan de entiteitenwereld? En het was... En ik kreeg er weer opnieuw kippenvel van. En dat was voor mij het begin van eigenlijk het stukje... Oh, ik word talk to the entity facilitator. Oké. Okay. <laughs> dat was eigenlijk gewoon de keuze in twee minuten gemaakt. Mooi. Ja. Heel mooi. Ja. ja, want ik weet ook... In de facilitators vorig jaar, het kappen, nou volgens mij ging het ook heel even over... hoe jij bij de entiteiten terecht bent gekomen. Ook via je lijf eigenlijk. Ja. ja. Kan je daar misschien Klopt. ook meer over zeggen? Want ik, dat wist Zeker. ik zelf het was wel cool om te ja. horen. Wauw. Ja, ik had, ik had vroeger last van, van jeuken en van mijn huid. En ik had foundation. Mijn tweede foundation was een rewrite in Rome met Gary. Dat was alleen Gary nog toen. Het uh, voelt zo lang geleden nu. <laughs> en, uh, en toen in de foundation manual is er natuurlijk iets over uh, uh, entiteiten. Maar mijn eerste foundation klas dat, ging dat best wel snel. Dat was een beetje van bladzijde omdraaien. Dus toen hij erover begon, dacht ik echt van, holy shit, dit is een heel ander niveau van iets. En er was gewoon echt een ping van, er is hier iets. En ik kon het niet plaatsen, maar Shannon was in die klas. Dus ik ben gewoon maar naartoe gegaan van, hey, uh, hi. <laughs> uh, er is gewoon een hele grote ping hierop. Um, en volgens mij heeft het iets met mijn lichaam te maken. En toen hebben we een sessie gedaan. En toen was het soort van, en toen ging... Nou ja, dat was, de, dat was de uitnodiging voor mij. Dat het zo helder was. Van, ik ga die beginning class doen. Um, en ik weet het nog. Want dit was ergens in maart, april. En die beginning class was in augustus. En augustus kon gewoon maar niet snel genoeg komen. <laughs> om ervoor te gaan. Maar dat veranderde al zoveel. En nou ja, wat je ook aangaf uh, Saskia. Dat je lichaam echt reageert op die dingen. En je dingen laat zien. Dat we gewoon nooit, nooit verbinden met entiteiten. Je denkt altijd dat het iets anders is. Maar... Wat? Entiteiten? Hoe hoe bedoel je? Dat dat wordt in die beginning class heel erg helder. En als je naar die advanced class gaat en naar de CF class, merk je gewoon dat er een hele grote uitnodiging is om het belichamen en het niet meer belichamen, hoeveel die met elkaar te maken hebben. Ja. Ja, wat gaaf. En vaak hoor je dan ook mensen die inderdaad, oh, maar ik ben aan het clear en het gaat niet weg of het verandert niet. Maar ja, wat is het niet... Altijd over het clear gaat. Precies, precies. Ja, en deze hier een vraag zag ik. Uh, hoe word je Talk to the Entities Facilitator? Uh, nou ja, om door te kiezen. <laughs> ja, heel nou. te doen. We moesten gewoon door. Ja, precies. Je doet uh, twee beginning classes en een advanced class. De uh, un- advanced class is nu onderdeel eigenlijk van, van het avontuur van een CF. Uh, schap van het CF-schap. Het <laughs> ja, is echt een zesdaags avontuur, toch? 
Ja, ja, klopt. Vroeger was dat nog van, uh, als je het maar binnen een jaar hebt gedaan, die advanced, weet je wel, dan, dan kan je meedoen met CF. En twee jaar geleden, toen was het voor het eerst volgens mij, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd, dat ze zei van volgens mij moet het gewoon ja. samen. Want ik heb altijd die advanced ervoor gedaan en je zit op een soort, je gaat gewoon in, rock, die, die, je zit gewoon in een raket. En als je dan daarna nog erbij komt, dan heb je echt een soort van, dude, waar hebben we het over? Waar zijn, en er we? Is gewoon, waar zijn we? En, huh? Dus... Dat neemt zoveel mee. Dus die, nu is het gewoon een zesdaagse ervaring. Waar je drie dagen um, advanced hebt. En dan uh, dacht je vrij meestal. Even bijkomen. En uh, bij alles integreren. En het lichaam meenemen. En lief zijn voor jezelf. En dan ga je lekker naar die CF. En dan ben je gewoon ready, to, ready for more. Dus ja, dat is eigenlijk hoe dat samenvalt. Dus dat is nu het format. Zeg ik. Heb ik iets gemist? Je hebt ook nog een CLP ja, nodig. Telecall. En er zijn nog wat telecalls. Ja. Als je echt de, de klas wil gaan faciliteren, dus zoals wij drie dat doen, dan moet je nog ja. een aantal telecalls aanschaffen Goed. die Shannon een eerder gedaan heeft over business, communiceren met entiteiten, uh, house clearings en nog een derde, walk geloof ik. Walk-ins, denk ik. Walk-ins. walk-ins ik? Ja, walk-ins. Ja, walk-ins, precies. Ja. Maar je mag ook gewoon, hè, wat Kalpen net zei, die zes dagen, die mag je doen als je een COP of een ISB gevolgd hebt. En dan kun je ja. gewoon alleen maar de introducties gaan faciliteren. En dat is volgens mij ook al heel erg fun. Uh, is dat nog steeds zo? Dat je ja, dat heeft de afgelopen week verteld. Ja. Awesome! Te gek. Ja. En je moet dus wel voor echt de facilitator van de 2,5 daagse klas, moet je wel CF zijn. Ja. ja. Maar dus ja. voor dat niet. Oh, ja. wauw. Cool. Ja, dat is echt heel cool. Want ik vind de introducties faciliteren echt een van mijn favoriete dingen, overigens. Omdat je zo met de energie kunt zien wat mensen kunnen ontvangen. En... Ik ben eigenlijk benieuwd naar jullie twee. Wat is nu hetgene wat er echt uitspringt dat veranderd is met het cadeau van het Talk to the Entity Facilitator zijn? Behalve alles. Uh, nou, ik ga dan maar gaan. Denk ik. Ja, ja, dat wordt. Ja, ja, ja. Nou, ik denk steeds meer in mijn business eigenlijk. Um, en ook als ik klassen geef. Een van de dingen die echt steeds meer aan het veranderen is, is eigenlijk um, te zien hoeveel... Um, Wezens er eigenlijk zijn die bijdragen aan de creatie van accessklassen. En um, het is zo gaaf om daarmee te zijn. En ook zeg maar, tijdens de klas in te tappen van oké, okay, gaan we in die richting? Wat, wat heeft iedereen nodig? Waar gaan we heen? Um, is voor mij zo anders op dit moment eigenlijk om met elke call, elke, elke klas die ik creëer eigenlijk te zien. Oké, okay, wie is erbij? Niet alleen maar in de zaal, maar ook zeg maar, op de scène. En uh, where are we going? Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Wat gaan we creëren? Um, voor mij heel erg um, anders en opwindend eigenlijk om in de business te gaan zien wie er allemaal bij betrokken is. Dus als je kijkt ook, zeg maar, hoeveel um, energieën en entiteiten zijn er ook die wel willend zijn eigenlijk aan het bij te dragen wat jij kon bijdragen op deze planeet dit leven, ook met je lichaam. En um, ontvang je ze of um, probeer je ze te vermijden of um, uit de boot te gooien. <laughs> of jezelf. <laughs> Dat was eigenlijk door je, hoppa. Ik werk door, het gaat, ik kan het, ik kan het alleen. Precies. Precies. Ja, voor mij is dat echt. Ik denk, jouw vraag was een beetje van: wat is het grootste. Het grootste cadeau eigenlijk, wat er ja. veranderd is. Ik denk echt voor mij dat het gewoon, dat het altijd daar is. Ja. Dat het niet uitmaakt of ik nou een klas geef of een sessie geef of. Uh, in de tuin zit of um, op de wc. Ja, <laughs> ja die, 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 aanwezig, die, die, die aanwezigheid met die energieën zonder dat je het significant maakt. Ik ben heel um, visibeel, dus ik zie je nou op de wc. Ja, tuurlijk zie je dat. Oh, dat is uh, deel, van het, deel van het grapje. <laughs> uh, nee, echt dat het onderdeel is van mijn wereld. En dat die afscheiding gewoon steeds minder is. En dat dat daardoor natuurlijk ook, wat je dat, wat Jasse vertelt over business en zo, dat je dat allemaal ziet, maar dat je dat gewoon eigenlijk ook altijd, uh, dat je er altijd deel van bent en dat faciliteert en in die communie zit en in die uitwisseling van energieën. Dat is voor mij zo ongelooflijk helder geworden sindsdien. Dat is wel een groot verschil dat het niet iets is dat soort van aan en uit gaat om, oh ja, nu ga ik een klas faciliteren en nu kijk ik ernaar. Wat, weet je, bij het begin is dat zo, dat je van, oh ja, nu is het entiteitenklas, dus zijn er entiteiten. Maar net als wat Jasso zegt van, nee, het is gewoon eigenlijk met alle klassen dat ze er zijn en dat ze meedoen en dat ze meespelen. Maar ik zie dat ook, ja, ook met mijn dansgezelschap en alles in mijn leven, dat het gewoon het wakker worden daarvoor, daarvan en daar beschikbaar voor zijn, dat dat gewoon steeds ook blijft groeien. 
vind ik ook heel bijzonder. Dat het, ja, het is dan nu, wat jullie zeiden, al een paar jaar, 2016. En het is, het is gewoon, er is nog zoveel. Dat vind ik heel bijzonder. Ja, en jij is als het ja. meer diepte, hè? dat is wat je zo mooi ja. uitlegt. Het krijgt steeds meer. Ja. En ik ben eigenlijk net nog geen jaar onderweg. En ik was vandaag ja. inderdaad present daarmee. En voor mij is het gewoon de uitnodiging naar het gemak van ontvangen wat het voor mij gecreëerd heeft. En als we het dan hebben over Shannon en deze zesdaagse, hoe noemen we het? De summit. Shannon is zo'n uitnodiging voor dat gemak ontvangen. Dat is, ja. blijft mij zo inspireren. En als je daar inderdaad, ja, als je op zoek bent naar gemak, dan is volgens mij dit wel, voor mij was dit een hele gave keuze met uh, richting gemak. Nee. Met alles. Dus wat jij zegt met mijn leven, maar ook met mijn business, met mijn lijf, relaties, creaties, alles. Ja, ja. 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 ja en voor mensen ook zeg maar, met gemak is soms ook wat ik bij Shannon zo krachtig vind, is dat ze echt bereid is om dat nou ja, energetische, chirurgische werk te doen op zichzelf ook, noemt ze dat ja. vaak. Ja. En dat is ook iets wat ik onlangs zelf ging zien, maar wauw, het is echt tijd om daar echt nog weer zeg maar, dieper in te gaan, om echt soms... Ja, energetische chirurgie te gaan doen op jezelf. En te gaan kijken, oké, okay, wacht even, wat is hier allemaal? En het werk echt te gaan doen. Je manual erbij pakken. Um, en daar is Shannon, Ja, Shannon is daar toch ja. wel echt de belichaming van. Ook om doorheen alle bullshit te zien. En daar zes dagen of zeven dagen mee te zijn is echt... Wauw. Um, ja, mocht je erover denken of ja. twijfelen... Ik zie hier iemand, ik zou echt zo graag een ttt klas willen volgen. En hier naar luisteren maakt me nog enthousiaster. Wat is er oh. nog meer mogelijk? Ja. Yes. Klopt het dat het dit, dit jaar in het kasteel is? Is dat zo in Turijn? Kasteel en online. Ja, ja allebei. Oh. En ja. Dat, ja, dat kasteel is zo... Ze heeft daar ook twee jaar geleden de Beings of Light gegeven. Oh my god. De ruimte daar om ook te kunnen genieten van, van met entiteiten te zijn. Maar niet per se in een stad. Op een heel andere manier. Um, ja, mocht je denken van hm, hm, deze zomer een paar dagen in Italië. Ja, en de advanced class is een paar uurtjes per dag, dus dan heb je daarna eigenlijk ook tijd om gewoon daar heerlijk te genieten van, van de ruimte uh, in het kasteel, maar ook om het kasteel. Het is echt heel fijn om daar te gaan wandelen en te genieten van de natuur. En de CF-klas zijn gewoon volle dagen, maar ja, dan ben je ook gewoon na half vijf, vijf uur vrij. Dus het is echt wel een, een extra cadeau, maar je kan ook lekker vanuit je... Vanuit je Vanuit je stoel meekijken, want het is ook gewoon online. Allebei. Wat ook nieuw is, want de CF-klas was vroeger nooit online. En vorig jaar weten we allemaal waarom het was. Maar het creëerde ook een mogelijkheid van, hey, wauw, dit werkt. En dat is wel heel bijzonder. Dus je kan echt kiezen uh, hoe je dit wil meemaken. Um, yeah. Shannon is een uh, mega powerhouse die je uitnodigt om daar ook in te gaan stappen. Dus echt een mooie uitnodiging. Ja. Yeah. En wat ik nog even wou aantippen is het stukje, oh en hoeveel kost dat dan, weet je waar? We hebben toch heel vaak die limitering van geld op klasses en grote klasses. De summit is geloof ik 4000 euro of zo, als je hem voor de eerste keer doet. Mijn ervaring is kiezen voor de klas, die entities will support. Gewoon niet lineair, de entities zullen be like, oh jij gaat kiezen om te committeren aan de spirit world. Hier is het geld. Ik geloof dat ik de maand dat ik gekozen heb om Talk to the Entities Facilities te doen, nog nooit zoveel omzet heb gemaakt. Ja, dus dat mag ik nog even delen. En dan spreekt het ook over ja. in haar boek, hè, waar zij ook ja. ging zien van, wauw, als je, als je niet engageert naar zeg maar, te kijken waar je toe in staat bent en waar je van gewaar bent, dan zal dat ook bewust zijn op een gegeven moment ook gaan een soort van tot ja. je kijkt. Precies. Of het naar je lichaam is, of geld, of relaties, of um, ja. 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 Oeh, kijk, Nicoline zegt twee nachtjes slapen tot mijn eerste TTT-klas. Ze is al zo lekker bezig. Melting. Ik wil een ontdekking, zegt Mirjam. Te gek. Nou, ja. um, ik denk dat we sowieso wel even. Um, ja, dank je wel. Ja. Dat is heel oh, de, fijn. De internetverbinding ja. begint een beetje te haperen. Volgens mij is het tijd om te gaan. Ja, precies. Ja. Nou, mocht je nog okay, een keer zijn, die Entities Beginning Classes also, uh, uh, ook. Also, ook. Um, kijk even op de TikTok die Entities um, ja. punt com website. Daar vind je alle facilitators, um, alle klassen ook die in Nederland, België um, en online worden gegeven op dit moment. Er zijn heel veel online specialty classes ook, intro's. Um, en volg de energie. En dan uh, ja. vind je ook de classes van Shannon. Dus, um, ja. ja. 
Ja, en dat het, is you know, wat zou het vragen voor iedereen die access consciousness überhaupt kent om een talk to the entities class beginning te gaan doen, zodat iedereen you know, de spirit world kan includeren in het, in het eenheid waar we toch naartoe streven, weet je, voorbij een afscheiding. Dat is mijn ask. Cool. Dank jullie ladies, dank jullie iedereen die naar ons yeah. kijkt. Als we... Tot de volgende keer. Oh, ik ben even heel overdreven. Ha <laughs> ha!